മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് മിസ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് അമൃത നിങ്ങളുടെ മാത്സിന്റെ മിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ നമ്പർ ലൈനിൽ അവർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കമന്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഓൺ എ നമ്പർ ലൈൻ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു സാധാരണ ലൈൻ ആ ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സീറോ മുതലുള്ള നമ്പേഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ എങ്ങനെ നമ്പർ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അറിയാവരുന്നത് അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഈസിയാണ് ഇവിടെ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെന്താ മിസ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവും ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവും ആയിക്കൂടെ ആക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ തിയറികളുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഓൾറെഡി റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇത് ഇത് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല മാറ്റാം പക്ഷെ മാറ്റുമ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ ലൈൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് ലൈൻ ആണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒക്കെ പോസിറ്റീവും ഒരു സൈഡിലെ എല്ലാം നെഗറ്റീവും ആണ് ഓക്കെ അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ കണ്ടോ സീറോ മുതൽ വൺ വൺ മുതൽ ടു ടു മുതൽ ത്രീ അങ്ങനെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേണം ഇവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്പർ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ ലൈൻ ഓക്കെ ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ നമുക്കൊരു സീറോ ഉണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സീറോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ചിലർ പറയും ആണ് സീറോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ചിലർ പറയും ആണ് അല്ലെ അതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് സീറോ പോസിറ്റീവ് അല്ല സീറോ നെഗറ്റീവ് അല്ല അതൊരു റെഫറൻസ് ആണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ നൈതർ പോസിറ്റീവ് നോർ അ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് അല്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ സീറോ ഒന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് റൈറ്റിലോട്ട് പോവാണ് ഐ എം മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് എന്റെ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കാം വെൻ ഐ മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ഞാൻ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ സീറോ ആണ് സീറോ ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോവാണേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആയി ഇൻക്രീസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിനർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ കൂടി കൂടി വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശരിയായ പാതയിലാണെങ്കിൽ ഇഫ് വി ആർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ റൈറ്റ് പാത്ത് നമ്മൾ റൈറ്റ് പാത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ റൈറ്റ് പാത്തിലാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ശരിയായ വഴിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം വെൻ വി ആർ മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക സീറോ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറഞ്ഞു 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 വരുവാണ്
2 എന്ന വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ് എന്തുകൊണ്ട് 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയി ഇവിടെ നോക്കാ 2 എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ 1 എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ അല്ലേ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലേ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലേ അല്ലെ ഇവിടെയാണ് വൺ എങ്കിൽ വണ്ണിന്റെ റൈറ്റിൽ അല്ലേ ടു ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടൂന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ടൂന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ഇനി ഞാൻ വേറെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടു ഓർ നെഗറ്റീവ് വൺ ഏതാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പോകുന്ന സാധ്യത ഉള്ള ഏരിയ ആണിത് നെഗറ്റീവ് ടു ആണോ നെഗറ്റീവ് വൺ ആണോ വലുത് അപ്പൊ നമ്പർ ലൈനിലേക്ക് നോക്കുക നെഗറ്റീവ് ടു എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഇവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് ടു ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ അല്ലെ ഈ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിന്റെ ലെഫ്റ്റിലല്ലേ നെഗറ്റീവ് ടു ഇരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നെഗറ്റീവ് ടു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും നെഗറ്റീവ് വണ്ണിന്റെ ലെഫ്റ്റിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടു അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും കണ്ടില്ലേ നെഗറ്റീവ് ടു ലെസ് ദാൻ നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു നമ്പർ ചോദിക്കാം സപ്പോസ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഏതാ വലുത് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ വൺ ആണോ വലുത് നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞ് കുറെ റൈറ്റിലോട്ട് പോണം ഹൺഡ്രഡ് എത്തെത്താൻ അപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വലുത് സംശയമില്ല ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വലുത് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇടാം മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ആരാ വലുത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ എടുക്ക മൈനസ് വണ്ണിന്റെ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ എത്രയോ ലെഫ്റ്റിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇരിക്കുന്നത് എത്രയോ ദൂരെയാണ് ദൂരെ എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പൊ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ സൈൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റർ ഒന്ന് ലെസ് വൺ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പം ആ സൈൻ എന്താ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും അതായത് ടു ഓർ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ത്രീ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബട്ട് മൈനസ് ടു ആണോ മൈനസ് ത്രീ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് ടു ആണ് വലുത് മൈനസ് ത്രീനേക്കാളും ഓക്കെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പറിന്റെ സൈന് മാറുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും നമ്മളുടെ ഇനീക്വാളിറ്റി സൈന് തിരിച്ച് വരും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലുള്ള നമ്പർ ലൈനിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റിലാണോ റൈറ്റിലാണോ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അറിയാലോ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാല്യൂ കൂടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാല്യൂ കുറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനിയാണ് സക്സസർ എന്താ പ്രിഡിസിസർ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നിങ്ങൾ ഒരുക്കി മിസ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പിക് എന്തിനാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈസിയാണ് പ്രിഡിസിസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുന്നേ ഉള്ള നമ്പർ അല്ലെ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് പ്രിഡിസിസർ സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അടുത്ത വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ പ്രിഡിസിസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ പ്രിഡിസിസർ മൈനസ് വൺ സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫാമിലിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ് ആണ് പുതിയ തലമുറയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന്റെ സക്സസർ ആണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയാണ് പ്രിഡിസിസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന്റെ മുന്നത്തെ തലമുറയാണ് അല്ലെ അവരാണ് പ്രിഡിസിസർ നിങ്ങൾ സക്സസ് ഓക്കെ സക്സസർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് വൺ ചെയ്യും പ്രിഡിസിസർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് വൺ ചെയ്യും സിമ്പിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തന്നു ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്രിഡിസിസർ ആറാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് വൺ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടും പ്രിഡിസിസർ കിട്ടി സക്സസർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ വരും അതാണ് സക്സസ് ഏതൊരു നമ്പർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ പ്രൊഡിസിസർ പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ സക്സസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളോട്
അതായത് ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്പർ ലൈനിൽ നിങ്ങൾ സക്സസറും ബിഡിസറും കാണാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് പോകുന്നത് സക്സസറും ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് പോകുന്നത് ആരുമാണ് പ്രിഡിസറുമാണ് ഓക്കെ അത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഫൈവിന്റെ പ്രിഡിസിസർ ആരാ ഫൈവിന്റെ പ്രിഡിസിസർ ബാക്ക്വോട്ടാ പോകേണ്ടത് ഫോർ ഫൈവിന്റെ പ്രിഡിസിസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇനി മൈനസ് ഫൈവിന്റെ പ്രിഡിസിസർ ആരാ മൈനസ് സിക്സ് ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മളുടെ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ശരിയാണോ ശരിയല്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കും എന്താ മിസ്സിന് പറ്റിയത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മൈനസ് ഫൈവിന്റെ പ്രിഡിസിസർ പ്രിഡിസിസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് ബാക്കോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവിന്റെ പ്രിഡിസിസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിക്സ് ഫൈവിന്റെ പ്രിഡിസിസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബാക്കോട്ട് പോവാ ഒന്നുമില്ല പ്രിഡിസിസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ബാക്കോട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുന്നോട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് പ്രിഡിസിസർ എന്താണ് സക്സസർ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോവാം വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് നമ്പർ വിൽ വി റീച്ച് ഇഫ് വി മൂവ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ടുവിന്റെ റൈറ്റിലേക്ക് എത്ര പോകണം ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ചാടണം ഓക്കെ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് പോയാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് സെവൻ വിച്ച് നമ്പർ വിൽ വി റീച്ച് ഇഫ് വി മൂവ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ടു ആദ്യം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് ടു ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് ടു ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് എത്ര പോകാനാ പറഞ്ഞത് നാല് ജമ്പ് ചെയ്യണം വിഫ് യു മൂവ് റൈറ്റ് ഫോർ ടു നമ്പേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് എ റൈറ്റ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എവിടെ എത്തി നമ്മൾ ടൂലെത്തി കണ്ടോ മൈനസ് ടു നിന്ന് ഫോർ ജമ്പ് ടുവേർഡ്സ് എ റൈറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി ടൂലെത്തി കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക വിച്ച് നമ്പർ വിൽ വി റീച്ച് ഇഫ് വി മൂവ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ലെഫ്റ്റിലേക്കാ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ കുറയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വണ്ണിന് ആദ്യം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ വണ്ണിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഫൈവ് ജമ്പ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി നെഗറ്റീവ് ഫോറിലെത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഓക്കെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം നമുക്ക് നോക്കാലോ ആരൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇതിലെ റിലേറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടന്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലബിൾ ടൈം ഹാവ് എ ഗ്